How do you like my hair? How do you like my hair? <laughs> It's great. Отлично. Уля-ля. Well, congratulations. How, I would ask how are you feeling, but you seem to be pretty happy. Can you describe what this feeling is like for you? Поздравляю тебя. Я бы спросила, как ты себя чувствуешь, но походу ты выглядишь очень довольной собой, очень радостная, поэтому, в принципе, какие чувства? Спасибо за поздравления. Я чувствую себя прекрасно. Несмотря на то, что я не сделала вес, это и была главная задумка того, чтобы не умереть на весогонке и выйти там в любые деньги отдать, лишь бы не сорвать бой, не подвести зрителей и лигу. Было бы гораздо хуже, если бы я сделала вес и не вышла на бой. Поэтому мы решили не гонять вес и выйти на бой, как бы там, что бы ни было. Я вам скажу, мне еще после взвешивания вчера очень было плохо. Я была в институте UFC PI, пошла к нутрициологам, они проконтролировали мое восстановление, потому что то, что нам дали UFC, у меня от этого вчера случилась аллергия, покраснело все лицо, мне стало плохо, меня это тошнило, вечером вырывало. Вот, это реально аллергия на восстановительные препараты. Мне дали совершенно потом другие восстановительные, и все прошло нормально, все стало хорошо. И сегодня, вчера вечером я уже лучше себя чувствовала и даже хорошо спала. Thank you very much. Yes, I feel I feel great. And uh, even though I did not make the weight, I you know I want to apologize for that, of course. But the thing was much more important for me to keep the fight. Uh, this was something that me and my team decided together. If I were to make the fight, most likely I would be so depleted that there was zero chances that I would be able to fight and I would have to cancel the fight and in this way let down both the UFC and my opponent. So it was more important for me to maybe come in a little overweight but at the same time make sure that the fight happens, make sure that the fans get what they want. And even after yesterday, after the weight cut was done, after we weighed in, uh, whatever the, the recovering things that the UFC gave me, I, I had an allergic reaction to it. I, I was sick. I kept on throwing up. I got, I, I, my, my face turned completely red. I didn't know what was happening. And I went back to the PI. And in the PI, they were, they were monitoring me, make sure that I was fine. And all the way through the, the uh, late evening, I still was not feeling well. I still was feeling nauseous. So... Whatever, whatever, was, uh, whatever it was, uh, I definitely was not feeling well. And only today, earlier in the morning, uh, I started feeling like myself again. And that's why I'm happy that the fight happened, even though there was a weight miss. Was there a chance that the fight wasn't going to happen now that you're talking about this uh, allergic reaction? That sounds scary. То есть был шанс того, что бой может не состояться? Ты говоришь про аллергию, про реакцию, про то, что бой мог сорваться? То, что вчера у меня была аллергия, конечно, могло бы это все сорваться, если бы мне стало плохо, но я знала одно, что мы сделаем все, чтобы он не сорвался, потому что мы и так многое сделали, вот, чтобы его не сорвался. И, соответственно, я могла бы безответственно после того, как хапнула аллергию, после взвешивания поехать в гостиницу, но я поехала в институт UFC Performance, чтобы там мной профессионалы занялись. И буквально там полтора-два часа мы там были, я там даже поспала, поела правильно, как нужно, попила то, что нужно, и все, и мне стало легче. Поэтому я знала, куда нужно ехать, и я не собиралась отказываться от боя и что-то такое. Yeah, I did have an allergic reaction yesterday and uh, and I was worried about the fight, but uh, instead of going home uh, afterwards, instead of going back to the hotel, instead of canceling the fight, what I did is I, I did the responsible thing and I went to the UFC PI and made sure that I was with a team that was able to monitor me and give me all the, the things that I needed to recover. They monitored me for a little while, only close to the evening I started to feel better. So uh, the most important thing is that we, we kept the fight and uh, we did not cancel, we didn't let anybody down. Did you feel like yourself in there in the octagon or do you feel like maybe you were only able to perform at a certain level based off what happened to you last night? Ты себя хорошо чувствовала как, как сама собой э, в, в октагоне? Сама себя чувствовала нормально или ты чувствовала, что ты только на какой-то процент сама, сама есть, как ты есть? Я себя чувствовала в этот раз лучше, чем когда-либо, несмотря на все сложности, которые со мной произошли за месяц до боя. Меня очень сильно мотивирует то, что я нахожусь в самой сильнейшей лиге, и что бы со мной ни было, я здесь неспроста, не просто так. У меня небольшой рекорд, но у меня большая любительская база. 
И я знаю, что это мое место, я здесь должна быть. И я, помимо этого всего, мне приходится доказывать другим, что я здесь должна быть, потому что многие мне улыбаются, сами за спиной всякую ерунду говорят, и они многие не воспринимают меня такую, какая я есть, а я подстраиваться под людей не собираюсь. Вот нравлюсь, нравлюсь, не нравлюсь, идите лесом. I felt great in there. I felt very good. I felt that I'm exactly where I need to be. This is my place. This is where I belong. I'm not in the UFC just by chance. I'm here because I'm supposed to be here. Uh, I know this is the greatest promotion in the world, and I know there's a lot of people that smile to me, uh, but then behind my back they say that, oh, she doesn't belong here, and I keep on constantly have to prove myself that even though I have a, a, a small record, if, if, if I still have a, a big amateur base and I have a lot of experience and I have to constantly prove myself that this is where I belong, this is where I need to be. So I felt great and uh, I think that this is where I need to be. I'm not sure if you're aware, but you secured only the fourth knee bar in UFC women's history. Uh, how does that make you feel? Не знаю, знаешь ли ты это или нет, но uh, таким приемом, приемом захвата колена всего четыре боя закончилось. Ты, посл... ты четвертый. Uh, то есть это такое достаточно... Интересный рекорд в UFC, как ты себя чувствуешь по этому Я этого не знала, но мне очень приятно, что это был всего лишь мой дебют, а я уже в истории. I did not know that, but I'm really happy to know that this was just my debut and I already made history. So what's the plan going forward now? How do you top that? Значит, какой план в дальнейшем, как ты сможешь перебить такое, такое начало? Дальше будут более серьезные оппоненты, я это понимаю. Но и я не промах. Я собираюсь еще больше работать, еще больше пахать. Но сколько бы мы ни пахали, если рядом нет а, хорошей, четкой поддержки, которая вот именно чувствует тебя и знает, как тебя мотивировать. Ни одни там супер тренера и супер спортсмены не станут чемпионами, если за стеной нет поддержки. Поэтому Махнаткина Марина, one love, ты в моем сердце, бэйби. Она меня настроила и все, что происходило, вот прям вот то, что из моей головы, то, что мне нужно. Yeah, I'm, I, I'm not, I know that further on I'm going to have the opponents that are just going to get tougher and tougher. But I'm not, you know, just a pushover myself. I, I'm supposed to be here. And I'm going to train even harder. I'm going to work even harder, more intense. But no matter how hard you work, nothing matters. None of that matters unless you have a really good support system. And, and this time around, I had a wonderful support system, specifically in Marina Machnatkina, who basically uh, put my head on straight. She made sure that, I, that I'm in the right place, that I know what I'm doing. And with her, with her, I was able to overcome all of these difficulties. So Marina, thank you very much. One love. And uh, off we go. And the last question for me, do you have a game plan as far as when you'd like to get back in there and a potential uh, next opponent? Uh, есть ли у тебя какой-то план, когда ты хочешь вернуться, и есть ли какое-то имя, которое ты хочешь назвать своего потенциального оппонента следующего? В любое время, в любом месте. Это лучшее имя, которое я могу назвать. The best name I can call out is anytime, any place. По поводу следующего боя, октябрь Абу Даби было бы неплохо, так как у меня заканчивается виза в июле. Но если будет возможность и до июля выступить где-то... Но в конце июня вообще-то у меня день рождения. Я хочу кайфовать до дня рождения, а потом после дня рождения в бой. Possibly in October in Abu Dhabi, because at the end of July my visa expires, so maybe we can do Abu Dhabi in October. But honestly, maybe, maybe even before then, maybe in June sometime. Although, you know what, my birthday is at the end of June, so I kind of want to enjoy that. So, we'll see. Готовьте подарки мне. Get the Когда presents приеду. ready for me. I'll be here. Just, just one follow-up. The, the, the item that you drank or ate that made you sick or that you had the bad, bad reaction to that the UFC gave you, do you know what it was? Was it something new that you hadn't eaten before or is it something that surprised you? То, что ты выпила или съела, то, что тебе дало UFC, которое вызвало аллергическую реакцию, ты знаешь, что это? Это то, что ты до этого никогда не пила и не ела, или это что-то особое? Что это было? Uh, я не знаю, надо состав посмотреть. Я сама по себе аллергик. Вот, и в России у себя дома я питаюсь определенно. У меня сезонные аллергии постоянно. Это, ну, либо круглый год там на определенные вещи. И поэтому вот у меня 
По лицу краснота вот это пошла, меня начало тошнить. Это абсолютно нормальная реакция, потому что там, если я у себя дома тоже что-то съем, что не знаю, бывает, выпью, и у меня точно так же реакция такая бывает. И поэтому здесь-то я не знаю, где аптека, где врач, там, поэтому мы в UFCPI поехали. А дома я уже все знаю, что, как, кого надо. У меня и дома плюс уже целая аптека для этого. Yeah, I, I would have to look through the ingredients because I'm not exactly sure what was in it, but I'm really allergy prone. I'm, a, I'm an allergic person to a lot of things, so like seasonal allergies and stuff like that. And so at home, it happens sometimes as well. It's the same type of reaction uh, with the, you know, the redness on the face and the, and the nauseousness and the throwing up. But uh, at home, you know, I know exactly what's where. You know, I, I, I know where the pharmacies are. Here, I'm not really sure where to go. So my thought was initially just to go straight to the PI because they would be able to take care of me because I'm not sure where, where to go for any kind of medicine to, you know, offset the allergy reaction. At home, I have a whole kit because I know that if these things happen, I know exactly what to take.